नमस्कार महाराष्ट्र की खबर बात मे मैं विशाल पाटिल अपने सग स्वागत करते आता पहा आहोत सविस्तर बीपत्र बीपत्र अगली सुरुआती है बारी महाविकास आघाड़ी सन्दर्भ आघाड़ बाबत शरद पवार के वक्तव्याबत कारण महाविकास आघाड़न एकत्र निवूक लड़वा अं आप मत है मात्र सत्ते जबदारी आप घेर नहीं अं वक्तव्य पवार के लिए पवार वक्तव्या महाविकास आघाड़ भवितव्याबत प्रश्न निर्माण आचप्रमा पवार महाविकास आघाड़ पालकत्व सोडल का अभी चर्चा ही यमित्ता सुरू हो सत्ते जबदारी घेर नहीं शरद पवार महाविकास आघाड़ पालकत्व सोडल महाविकास आघाड़ भवितव्य का महाविकास आघाड़ी पांच वर्ष का पंचवीस वर्ष सत्तर राहल दावा आघाड़ी नत्याक सतत्यान किया शिवसेनेत शिंदे गट फुटन महाविकास आघाड़ी सरकार कोसल राज शिंदे फडणवीस सरकार अस्तित्व आल महाविकास आघाड़ नेमक भवितव्य का प्रश्न विचार जो है मविया की बोट बधना पवार सगत मोट योगदान है तो शरद पवार आघाड़ी बदल एक मोट वक्तव्य के अधिवेशनात शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी विधान भवनात येऊन महाविकास आघाडीची बैठक घेतली आम्ही सगळेजण एकत्र आहोत हे सांगायला ते विसरले नाहीत पण आगामी निवडणूक एकत्र लढण्याबद्दल त्यांनी ठोस उत्तर द्यायचं टाळलं आता भेटलं आम्ही बरं दिसाने जरा बरं वाटलं एकत्र भेटून आम्ही कुठेही फुटलेलो नाही आहोत एकत्र आहोत याच्यामुळे पुढे काय करायचं हे जेव्हा करणार आहोत तेव्हा आम्ही तुम्हाला सांगणार सत्तेच्या निमित्तानं विविध विचारधारा असलेले तीनही पक्ष एकत्र येऊन त्यांनी सत्तेचा सोपान गाठला होता मात्र सत्तांतराच्या नंतर हे तिन्ही पक्ष निवडणुकीला एकत्र सामोरे जातील का याबद्दल अनेक प्रश्न आहेत विशेष म्हणजे पालिकेच्या कारभाराच्या विरोधात काँग्रेसनं शिवसेनेच्या बद्दल आधीच दंड ठोपटले आहेत त्यामुळे निवडणुकीसाठी तीन पक्षांची मोट बांधणं हे शिवधनुष्य आहे हे शिवधनुष्य शरद पवार यांच्यासह महाविकास आघाडीचे घटक पक्ष उचलणार का याकडे सत्ताधारी आणि राज्यातल्या जनतेचं लक्ष आहे अजित मांढरेसह ब्युरो रिपोर्ट न्यूज एटीन लोकमत आणि त्यानंतर बातमी आहे दसरा मेळाव्यासंदर्भातली शिवतीर्थावरच शिवसेनेचा दसरा मेळावा होणार आहे असं शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी शिंदे गटाला ठणकावून सांगितलंय शिवसेनेमध्ये विहिप आणि बजरंग दलाच्या नेत्यांनी पक्ष प्रवेश केलेला आहे आणि या पक्ष प्रवेशावेळी उद्धव ठाकरेंनी शिंदे गटावर टीका केली आहे शिवसेना आणि शिवसैनिक आहे तिथं ठाम असून शिवसेना रस्त्यावरती पडलेली नसल्याचंही त्यांनी म्हटलंय अनेक विषय आहेत त्या विषयावरती मी दसरा मेळाव्यामध्ये नक्की बोलणारच आहे संभ्रम बिंभ्रम कोणाचं नाहीये नाही 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 तो शिवसेनेचा म्हणजे आमचाच होणार शिवसेनेचाच होणार संभ्रम निर्माण करणाऱ्यांनी संभ्रम निर्माण करू द्या पण शिवसैनिकांनी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून दसऱ्याला शिवतीर्थावरती येण्याची तयारी सुरू केलेली आहे तो तांत्रिक मांत्रिक भाग काय असेल तो त्यांचा ते बघतील पण शिवसेनेचा मेळावा हा दसऱ्याला होणार शिवतीर्थावरतीच होणार निमित्त काही नाही शिवसैनिक शिवसेना आहे तिकडे ठाम आहे असे शिवसेना हे मी मागे बोललेलो आहे की रस्त्यावरती पडलेली वस्तू नाही की कोणी उचलावी आणि खिशात टाकावी त्याच्यामध्ये शिवसेनेच आज छप्पन वर्ष झालेली आहेत असे खूप छप्पन लोक बघितलेले आहेत आम्ही शिवसेना ही निष्ठावंतांच्या रक्तावरती मोठी होणारी शिवसेना आहे गद्दारांच्या मेहनतीवरती नाही मला एका गोष्टीच खरंच एक अभिमान वाटतो आणि आश्चर्य सुद्धा वाटत की साधारणत सत्ताधारी पक्षाकडे पक्ष प्रवेशासाठी रांग लागते पण आज प्रथमच महाराष्ट्रामध्ये एक वेगळं चित्र दिसतंय की गद्दारीनंतर महाराष्ट्राची माती ही मर्दाना जन्म देते गद्दाराना जन्म देत नाही याची प्रचिती दाखवणारी सगळी मंडळी शिवसेनेमध्ये येत आहेत 
सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुरू असलेला शिवसेना विरुद्ध एकनाथ शिंदे ही कायदेशीर लढाई दीर्घ काळ चालेल आणि या प्रकरणाचा फैसला चार ते पाच वर्ष लांबेल असं वक्तव्य शिंदे गटाचे आमदार भरत गोगावले यांनी केलंय शिवसेनेची धनुष्यबाण ही निशाणी शिंदे गटालाच मिळेल असा दावाही गोगावले यांनी केला कोर्टातील सुनावणीवरती तारीख पे तारीख असा प्रकार सुरू असल्यानं शिवसेनेच्या गोटात अस्वस्थता आहे आणि त्यामुळे गोगावलेंच्या वक्तव्याचे राजकीय वर्तुळात अनेक अर्थ काढले जात आहेत आता बारा तारीख आहे जे अपात्र होतील त्यांचं सरकार कोसळ बावीस तारीख आहे जे अपात्र होतील त्यांचं सरकार कोसळ तुम्हाला आज सांगतो घटना घटाच्या आपण जे तक्रार केलेली आहे ते आता जवळजवळ चार ते पाच वर्ष हे चालणार नाही पण दुसरी निवडणूक पूर्वीची आपण जिंकू आणि पुन्हा सांगतो अनाव धानाने त्यांच्याकडून जे निघालेलं आहे असं कुठलंही पक्षाच्या वतीने आम्ही स्टेटमेंट ही आमची कधी भूमिका नाही आहे किंवा वेळ काढण्याचा कुठलाही हेतू आमचा नाही आहे किंवा केसेसच्या संदर्भात वेळ होतो न्यायालयामध्ये असंही कधी म्हणणं आमच्या पक्षाच्या वतीने नाही आहे न्यायालयाचं कामकाज हे न्यायालयाच्या नियमानुसार आणि तो त्यांचा सर्वाधिकार आहे त्याच्यामध्ये आमच्या पक्षाच्या वतीने किंवा कोणीही पदाधिकारी किंवा आमदार काहीही याच्या पुढे बोलणार नाहीत याची आम्ही काळजी घेऊ आणि त्याच्यामुळे हा जो विषय आहे हा आमच्या पुरता संपलेला आहे मला वाटतं की ते काय बोलले याच्याबद्दल मला काही माहिती नाही आहे पण सुप्रीम कोर्टाचा जो निकाल येईल तो सर्व सर्वांनाच मान्य करावा लागतो आणि सुप्रीम कोर्ट निकाल देईल तेव्हा तो निकाल राज्याला मान्य राहील आम्हाला सर्वांना मान्य राहील राज्यामध्ये सध्या राजकीय घडामोडींना वेग आलेला आहे काही नेत्यांची पक्षांतर सुरू आहेत तर काही नेत्यांना त्यांच्या पक्षात येण्याची ऑफर दिली जाते आमदार अमोल मिटकरींनी पंकजा मुंडेंना राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये येण्याची ऑफर दिलेली आहे मिटकरींनी दिलेल्या ऑफरचा भाजपकडून जोरदार समाचार घेण्यात आलेला आहे माजी मंत्री आणि भाजप नेत्या पंकजा मुंडे या राज्यातल्या जनाधार असलेल्या नेत्या असल्यानं राष्ट्रवादी काँग्रेसनं ऑफर दिली आहे पंकजा मुंडे सध्या विधानसभा किंवा विधान परिषदेत नाहीत मात्र त्यांना मानणारा मतदार हा बीड जिल्ह्यासह इतर जिल्ह्यातही पाहायला मिळतो त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अमोल मिटकरींनी भाजपवर निशाणा साधत पंकजा मुंडेना घड्याळ हाती बांधण्याचं आवाहन केलं गोपीनाथ मुंडे एकनाथ खडसे यांनी केलेल्या कामामुळे भाजप वाढला मात्र सुडाचं राजकारण करून त्यांच्याच मुलींचा पराभव करण्यात आला या मुद्द्यावर मिटकरींनी भर दिला तसंच पक्ष वाढवणाऱ्यांचेच पंख छाटले जात आहेत रोहिणी खडसेंच्या हे लक्षात आलं मात्र आता पंकजा मुंडे यांच्याही लक्षात यायला हवं रोहिणी खडसेंप्रमाणे पंकजा मुंडेंनी पाऊल उचलावं असंही मिटकरी म्हणाले तर पंकजा मुंडेंना पक्षात येण्याचं निमंत्रण देणाऱ्या अमोल मिटकरींच्या पाठीशी असल्याचं सुप्रिया सुळेंनी सांगितलं म्हणजे आपल्या पक्षाला प्रामाणिकपणे वाढवणाऱ्या लोकांचे पंख कसे छाटतात रोहिणी ताईला लवकर पुढचं भविष्य कळलं ताई पटकन राष्ट्रवादीत आल्या आता पंकजा ताईंना सुद्धा या गोष्टीची जाणीव असावी किंवा असेल की तुमच्या पक्षात तुम्हाला अप्रत्यक्षपणे कशा पद्धतीने भारतीय जनता पार्टी बाजूला ठेवते आहे हे तुम्ही ओळखणं आता गरजेचं आहे जो लोकप्रतिनिधी ह्या ह्या सगळ्या मतदारसंघाला पुढे जाईल त्याला न्याय मिळालाच पाहिजे आणि म्हणून तर संविधान आहे पहिली गोष्ट आणि दुसरी गोष्ट बारामती जर सगळ्यांनाच एवढी हवी हवी वाटत असेल तर ती किती चांगली आहे ह्याचंच सर्टिफिकेट जे येत आहेत ते पाहुणे देत आहेत ज्याचा मला मनापासून आनंद आहे अमोल मिटकरींच्या ऑफरनंतर भाजपनं त्यांना जोरदार उत्तर दिलं पंकजा मुंडे रक्तानं भाजपच्या आहेत त्या राष्ट्रीय नेत्या आहेत याकडे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळेंनी लक्ष वेधलं अमोल मिटकरीची एवढी उंची आहे का असं बोलले की एक तर पहिल्या तपासून बघावं लागेल दुसरं पक्षाचं काही मुंडे या ब्लडनी भारतीय जनता पार्टीच्या कारण 
रक्ता रक्ता कमळ त्यांच्या भूमिकेमध्ये आहे आणि त्या कधीही भारतीय जनता पार्टीच्या आता विचारही करू शकत नाही त्या राष्ट्रीय नेत्या आहेत आणि मध्य प्रदेशच्या त्या सहप्रभारी आहेत पंकजा मुंडे राष्ट्रवादीची ऑफर स्वीकारणार की नाही हे अजून स्पष्ट होऊ शकलेलं नाही मात्र राज्यात आता पालिका निवडणुकांपाठोपाठ झेडपीच्या निवडणुका होणार आहेत त्यामुळे अनेक नेत्यांची पक्षांतर मतदारांना पाहायला मिळतील हे नक्की ब्युरो रिपोर्ट न्यूज एटीन लोकमत बहुचर्चित बहुप्रतीक्षित आणि तब्बल दोन वर्षांनी होत असलेली गोकुळची सत्तांतरानंतरची पहिलीच सभा अत्यंत गोंधळात आणि दोन्ही बाजूनं होणाऱ्या घोषणाबाजीमध्येच संपली सत्ताधारी गटाकडून शेवटच्या सभासदांचं समाधान होत नाही तोपर्यंत सभा चालवली जाईल असं सांगण्यात आलं होतं तथापि गोंधळानं पाणी फेरलं सुमारे तासभर चाललेल्या सभेची राष्ट्रगीतानं सांगता झाली दुसरीकडे विरोधकांनी सभा त्याग करत बाहेर येऊन समांतर सभा घेत सत्ताधाऱ्यांवर हल्ला चढवला आजची सभा गोकुळची असली तरी त्याला सतेश पाटील आणि महाडिक गटातील संघर्षाची किनार होतीच संचालिका शौमिका महाडिक यांनी ज्या पद्धतीनं सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याचा प्रयत्न केला ते पाहता आगामी राजकीय संघर्षाची आज ठिणगी पडली आहे यात शंका नाही सव्वा तास पहिल्यांदा इतिहास व्यवस्थित जनगण आता शेका पक्षाच्या माणसांनी प्रश्न विचारला नाही शेवटी त्याला विचारलं डिबेन्शन तुम्ही घेतला आमचा फरक कमी केला विचारलं त्याने त्याचे उत्तर शेल ऐन वेळ त्याला तरी सभा अतिशय व्यवस्थित झालेली आहे ज्याला चालवायचं नव्हतं आणि बसायचं नव्हतं त्याला दुर्दैवानं ती घेतली त्याला काही आपला नाही लागत जे विरोधकांनी पत्र दिली होती त्या सगळ्याची उत्तराचं वाचन या सभेमध्ये या ठिकाणी करण्यात आलं एक ऑक्टोबर दोन हजार अठराचा दिवस आठवा तीन मिनिटात जे आज विरोधक होते तीन मिनिटात त्यांनी सभा आटोपती घेतली होती विरोधकांना प्रश्नापेक्षा गोंधळ घालून काहीतरी करायचं होतं आणि म्हणून ते निघून गेले राज्यामध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर सुजय विखे पाटील विरुद्ध निलेश लंके संघर्षाला नवी धार आलेली आहे निलेश लंकेना प्रभावहीन करण्यासाठी विखे पाटलांनी मोहीम हाती घेतलेली आहे नगर मध्ये विखे विरुद्ध लंके सामना सुजय विखेंची लंकेचं नाव न घेतो टीका पारनेर वाळू तस्कर मुक्त करण्याचा निर्धार अहमदनगर जिल्ह्यात खासदार सुजय विखे विरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार निलेश लंके असा नवा संघर्ष पेटलाय गेल्या अडीच वर्षात पारनेर मतदारसंघात दबदबा निर्माण करणाऱ्या निलेश लंकेन विरोधात आता सुजय विखेंनी आघाडी उघडली आहे पुढच्या महिन्यात पारनेर मधून एकही वाळूच डंपर जाऊ देणार नाही असा इशारा सुजय विखेंनी दिलाय धाडी टाकून सुरू असलेल्या वसुलीकडेही सुजय विखेंनी लक्ष वेधलं काही लोकांना मुख्यमंत्री झाल्यासारखं वाटतय असा टोलाही विखेंनी लंकेंना लगावला पण काही लोकांना कमी कालामध्ये आपण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाल्यासारखा लोकसभा निवडणुकीत सुजय विखेंना निलेश लंकेंनी मदत केली नव्हती राज्यात सत्ता असल्यानं निलेश लंकेंनी प्रशासकीय पातळीवरही स्वतःचा वचक निर्माण केला महाविकास आघाडी सरकार सत्तेतून पायउतार झाल्यानंतर आता लंकेंचा प्रभाव राहू नये याची काळजी विखे पाटील घेत आहेत शिवाय पारनेर बाहेरही प्रभाव वाढू नये याची दक्षता विखे पितापुत्रांना घ्यावी लागणार आहे सत्तेत असताना लंकेंनी विखेंच्या वाटेत जमेल तिथं आडवं येण्याचा प्रयत्न केला होता त्यामुळेच लंकेंचा राजकीय हिशोब चुकता करण्यासाठी सुजय विखे आता पुढे सरसावलेत साहेबराव कोकणेसह ब्युरो रिपोर्ट न्यूज एटीन लोकमत अहमदनगर 
धाराशिव साखर कारखान्याचे आणि डीव्हीपी ग्रुपचे चेअरमन अभिजित पाटील यांच्याशी संबंधित संस्थांवर आयकर विभागानं छापे टाकले होते आयकर विभागाची ही कारवाई काल मध्यरात्री संपली त्यानंतर पंढरपूरमध्ये प्रवीण दरेकर यांनी विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन अभिजित पाटील यांची भेट घेतली आहे पंढरपूरमधल्या तिरंगा रॅलीच्या कार्यक्रमानंतर प्रवीण दरेकर यांनी अभिजित पाटील यांच्या कार्यालयाला भेट दिली चार दिवसांपासून आयकर विभागाकडून अभिजित पाटील यांची चौकशी सुरू होती आणि अभिजित पाटील भाजपमध्ये येऊ शकतात असं मोठं विधान प्रवीण दरेकरांनी केलंय पंढरपूरमध्ये प्रवीण दरेकर यांनी विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन अभिजित पाटील यांची भेट घेतली प्रवीण दरेकर पंढरपूरमध्ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या तिरंगा रॅलीत सहभागी झाले होते आणि कार्यक्रमात अभिजित पाटील प्रवीण दरेकर यांच्या सोबत उपस्थित होते कार्यक्रमानंतर प्रवीण दरेकर यांनी अभिजित पाटील यांच्या कार्यालयाला भेट दिली चार दिवसांपासून आयकर विभागाकडून अभिजित पाटील यांची चौकशी सुरू होती अभिजित पाटील भाजपमध्ये येऊ शकतात असं मोठं विधान प्रवीण दरेकरांनी केलंय माझ्या जवळचे नक्की आहेत आता भाजपकडे सगळेच येत आहेत त्याच्यावर अभिजित पाटील पण एक दिवस येऊ शकतील अभिजित मी सांगितलं ना अभिजित पाटलाच्या पूर्ण पाठीशी आहे याचं कारण एक उद्योजक जर पुढे येत असेल तर या ठिकाणी आम्ही जेव्हा बोलतो मराठी उद्योजक पुढे आला पाहिजे आणि जेव्हा मराठी उद्योजक आपले धंदे विस्तारत आहेत चार चार कारखाने यशस्वीपणे चालवत असेल तर पाठबळच दिलं पाहिजे ना त्याला अडचणीच्या काळामध्ये दूर फेकून द्यायचं आणि मला अजिबात काय वाटत नाही त्यांची प्रोसेस असेल आणि त्या यंत्रणा पूर्ण करत असतात जेव्हा दुसऱ्याला आम्ही बोलतो की तपास यंत्रणा असतात त्यांचं काम करतात तसं अभिजित पाटीलच्या बाबतीत सुद्धा त्या त्या यंत्रणा त्यांचा रोल करत असतात आणि त्याचे काय त्यात कर नसेल तर डर कशाला तर या भेटीनंतर अभिजित पाटील यांनी देखील प्रतिक्रिया दिली आहे पाहूयात योग्य वेळी त्यांनी योग्य सगळ्यांना विचार घेऊन माझ्या सोबत असणाऱ्या सर्वांना त्याचा विचार घेऊन तो योग्य निर्णय आम्ही योग्य वेळी घेऊ ब्रेक नंतर आपण पाहताय महाराष्ट्राची खबर बात मेट्रो तीन बाबत सर्वात महत्वाची बातमी मेट्रो तीन ची उद्या ट्रायल होणार आहे शिंदे आणि फडणवीसांच्या उपस्थितीमध्ये ही ट्रायल पार पडेल कुलाबा वांद्रे सिप्स मार्गावरच्या मेट्रो तीन ची उद्या ट्रायल होणार आहे खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीमध्ये मेट्रो तीन ची ट्रायल होणार आहे आरेच्या सारीपूत नगर येथल्या ट्रॅकवरती ही चाचणी होईल तर एकीकडे आरे कारशेडला पर्यावरणवाद्यांचा विरोध असताना दुसरीकडे मात्र ट्रायल सुरू करण्यात आलेली आहे या मेट्रोसाठी दोन रॅक मुंबईमध्ये दाखल झालेल्या आहेत सकाळी अकरा वाजता ही आरेच्या सारीपूत नगर इथल्या ट्रॅकवरती ही चाचणी होणार आहे रिलायन्स समूहाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेकडे जगभरातील सर्वांचं लक्ष लागून राहिलेलं होतं आणि या सभेदरम्यान रिलायन्स समूहाचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांनी दिवाळीपूर्वी देशात जिओ फाईव्ह जी सुरू होणार असल्याची घोषणा केली आहे पहिल्या टप्प्यात देशातील प्रमुख महानगरांमध्ये फाईव्ह जी सेवा सुरू होणार आहे मुंबईमध्ये दिवाळीपूर्वी जिओ फाईव्ह जी सेवा लॉन्च होणार आहे आणि यावेळी बोलताना रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे चेअरमन मुकेश अंबानी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या दूरदृष्टीचंही कौतुक केलं अंबानींनी यावेळी पंतप्रधानांच्या पंधरा ऑगस्टच्या भाषणाची आणि पंचसूत्रीची आठवण करून देत मोदींच्या व्हिजनची स्तुती केली दरम्यान रोजगार क्षेत्रातही रिलायन्सनं केलेल्या विक्रमाचा उल्लेख मुकेश अंबानींनी यावेळी केला रिलायन्सनं सर्व प्रकारच्या व्यवसायांमध्ये दोन पूर्णांक बत्तीस लाख नोकऱ्या दिल्यानं देशातील तरुणांना मोठ्या प्रमाणात नोकरीच्या संधी मिळाल्यानं रिलायन्स रिटेल आता भारतातील सर्वात मोठी नोकरी निर्माण करणारी कंपनी असल्याचंही अंबानी यावेळी म्हणाले अव्हिजनरी प्राईम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदीजी इन इज मोस्ट इन्स्पायरिंग स्पीच ऑन ऑगस्ट फिफ्टीन हॅज गिवन अस अ क्लिअर रोड मॅप to make the next 25 years the most transformational in the history of our motherland the panch pran or the five imperatives he has articulated will surely make india a developed nation by 2047 he has aptly described that the next 25 years is india's amrut kal the era of alexa today i want to announce the next leap forward that jio is creating in digital connectivity especially in fixed broadband and that is jio 5g services using 5g technology we can now deliver breakthrough increases in broadband speed network capacity and number of connected users
while dramatically reducing latency. Is now the number one FTTX service provider in India with over 7 million connected premises, a feat achieved in less than two years despite COVID lockdowns. But despite strong growth, India still lags behind the rest of the world significantly in fixed broadband services. Reliance also set new records in creating jobs for Indians. Reliance added 2.32 lakh jobs across all its businesses, with Reliance Retail becoming one of the largest employers in the country. Friends, let me start with our digital services business, Geo. Over the past year, Geo has further consolidated its position as India's number one digital services provider. तर यावते आज संपूर्ण दिवसभरात या क्षणापर्यंत घडलेल्या अतिशय महत्वाच्या अशा बातम्या या बातमीपत्रामध्ये वेळ झाली तर थांबण्याची ताज्या बातम्यांसाठी पाहायला विसरू नका न्यूज एटीन लोकमत